வெல்கம் டு என்னுடைய சமையல் நாம் இன்றைக்கு வெந்தே கீரை பராட்டா நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்ங்கிறது பார்த்துருவோம் அதுக்கு நான் மாவு பிசஞ்சி வச்சுருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் திக்காக இது நான் நான் சாஃப்டாக தான் பிசஞ்சிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் திக்காக பிசஞ்சாலும் பரவாயில்லை உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு அதாவது ஒரு பெரிசு ஒரு சின்னது பெரிய உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு நல்லா மசித்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பீஸாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மசியெல்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இது வெந்தய கீரை உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் இப்படி முழுசு முழுசாக வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் சாப் பண்ணுவேன் இந்த மிளகா காரம் இல்லாத மிளகா கொஞ்சோண்டு ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அல்லது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் பட்டர் நீங்கள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் கடுகு கடுகு நல்லாயிருக்கும் கடு நான் வந்து இதை என்ன பண்ணுற பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து இதை பச்சையாக போட்டு பண்ணுறதில்ல பச்சையாக போட்டும் பண்ணலாம் பட் நான் இதை இன்றைக்கி நம்ம எப்படி கூட்டு மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்டஃப் வச்சு நான் பராட்டா பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கடுகு சீரகம் வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதாவது மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இது காரம் இல்லாதது ஹாஃப் டீஸ்பூன் மல்லி பவுடர் மஞ்சள் தூள் நம்ம காயப்பொடி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம குயிக்காக பண்ண போகிறோம் ஆ இப்போ எண்ணெய் நான் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் அந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் ஊற்றிக்கோங்க சூடாகிட்டு கடுகு பொறிஞ்சுடட்டும் கடுகு பொறிஞ்சுட்டு சீரகம் இஞ்சி பூண்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப வதங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வெங்காயம் வெங்காயம் ஒரு கொஞ்சம் சின்னதாக நீங்கள் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தின்லியாக நல்ல பொதீசை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் அதாவது சாஃப்ட் ஆகிடுது வதங்கிட்டு கிரீன் சில்லி கொஞ்சம் ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் முதல்ல கீரையை போடுறேன் கீரையை கொஞ்சம் லைட்டாக சாஃப்ட் பண்ணிக்கிறோம் வதக்கிடுவோம் லைட்டாக ரொம்ப வதங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்கோம் உருளைக்கிழங்கு போட்டதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் இதை போடலாம் ஒன்றும் இல்லை நான் லைட்டாக இது வதங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் ஏன்னா நமக்கு சில நேரங்களில் அந்த வயசானவங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப பச்சையாக கொடுக்கும்போது அதை சில நேரங்களில் அந்த இந்த கீரைகள் வந்து சரியாக வேகாட்டி வயசானவங்களுக்கு சரி கிடையாது அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக சாஃப்ட் ஆகிடுது இப்போ லைட்டாக வதங்கிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த எல்லா மசாலைகளையும் நம்ம போடுவோம் உப்பு உப்பு அப்புறமும் கொஞ்சம் போடுவோம் உருளைக்கிழங்கு போடுவோம் ரொம்ப வேணும் அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவு உப்பு இந்த கருவேப்பில நான் வந்து ட்ரை கருவேப்பில யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து இளங்குலதை யூஸ் பண்ணுங்க இளம் கருவேப்பிலைய அல்லது தேவையில்லை கருவேப்பிலை போடணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா சாப்பிடும்போது அது வாயில் வரும் ஆகையினால நீங்கள் இளங்குலது நல்லா சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது போதும் முடிஞ்சுது ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் லெமன் புழிஞ்சு விட்டு கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் விதை விழுந்தால் எடுத்துருங்க நான் எடுத்துருவேன் கொஞ்சோண்டு சாட்டு மசாலா வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் சாட்டு மசாலா போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விடும்போது டேஸ்ட்டு நல்லா வரும் இப்போ நான் நான் விதையை எடுத்துட்டேன் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுறேன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு நல்லா கிளறி கொஞ்சம் ஆரட்டும் நான் இப்போ மாவை எடுத்துக்கூட கொஞ்சம் நல்லா நல்லா உருட்டிக்கோங்க உருட்டிக்கிட்டு இப்படி சப்பையா இப்போ நீங்கள் இதுலேயும் நீங்கள் இது பண்ணலாம் கொஞ்சம் டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கைட்டு பண்ணலாம் ரெண்டு விதம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்படி 
சின்னதா நம்ம பூரிக்குள்ளது மாதிரி உருட்டிக்கிடலாம் சின்ன நடுவில் தடி கொஞ்சம் திக்கா மற்ற இடங்களில் கொஞ்சம் திட்டு இப்போ ஃபில்லிங் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ இது கூட நிறையா தான் ஃபில்லிங் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இப்படி நிறைய மாவு இருந்ததுன்னா இப்படி எடுத்துடும் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நான் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ திருப்பி இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நல்லா மெல்லிசா சைடில் சைடில் இருந்து விட்டோம் இல்லாட்டி பிஞ்சிடும் இல்லாட்டி அழுது வெளியில் வர வரும் இந்த மாதிரி சைடில் இருந்து இந்த கட்டையை லைட்டாக பிடிச்சி விடணும் லைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு சைடில் இருந்து ரொம்பவும் திக்காகவும் வைக்காதீங்க ரொம்ப தின்னாகவும் ஆகும்போது ரொம்ப இதாகிடும் மீடியமாக இப்படி லைட்டாக வச்சுட்டு இவ்வளோ போ ரொம்ப ஈஸி அது இப்போ நான் பேனை காய வச்சுருக்கேன் போட்டு எடுத்துடுவோம் நம்ம பேனில் போடுவோம் இந்த மாதிரி பேனை ஹாட்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இது நல்ல நல்ல சூடாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ வெந்துக்கிட்டு மேலே கொஞ்சம் பபுள்ஸ் வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு பேன் வந்து சில பேன்கள் இந்த மாதிரி பேன்கள் வந்து ஸ்டிக்கி ஆகும் அப்போ பிய்யதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சோண்டு வேணால் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கீழே நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய் போட்டுக்கிடலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா வெந்துக்கிடட்டும் ஓரளவு சில நேரங்களில் இது பியும் அதாவது பீயறதுக்கு சான்சஸ் பரவாயில்ல அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ ரெண்டு சைடு வந்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம உங்களுக்கு எண்ணெயோ பட்டரோ எது உங்களுக்கு விருப்பமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கிடலாம் அந்த மாதிரி நான் வந்து பட்டர் போடுறேன் உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்டாவு குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் பட்டர் போட்டால் அல்லது நெய் நெய் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இங்கே அதிகமாக நைட்டுக்கு டின்னர் இருக்கும் அதிகமாக இந்த மாதிரி தான் இப்போ நான் இன்னொன்று ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு எப்படி போடலாம் சொல்லிக்கிடுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேன் அதாவது டக்குன்னு நீங்கள் பிளேட்டில் நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே இப்படியும் நீங்கள் பண்ணிடலாம் அல்லது காட்டன் துணி போட்டுக்கோங்க அல்லது நெப்கின் அப்படி இல்லைன்னா இப்படி எதுக்கு அப்படின்னா எதுக்குன்னா நீங்கள் கீழே ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் இந்த பராட்டாவை வைக்கும்போது கீழே வந்து வெட்டாயிரும் அதாவது ஈரமாயிரும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் கீழே உள்ள பராட்டாஸ் அதனால் சப்பாத்தியோ பராட்டாவோ நீங்கள் இப்படி வைக்கும்போது இந்த ஈரமானது இங்கே விழுந்துடும் உங்களுக்கு இது ட்ரையாகவே நல்லா ஒழுங்காக இப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ நான் இன்னொரு இப்போ நம்ம இது ரெடி ஆகிட்டு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு சைடு நல்லா அங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ரொம்ப அருமையாக குழந்தைங்கள் சாப்பிடும் இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் 
நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இதில் உள்ள ஆவி இதில் வந்துட்டு இப்போ இது அப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இப்போ இது இப்போ செய்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்படி இப்படி தான் சாஃப்டாக தான் இருக்கணும் ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது நான் செய்கிற மாதிரியே செய்யுங்க இப்படி சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஹார்டாக இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ